வணக்கம் பிக் பாஸ் சீசன் செவன் தமிழ் முப்பத்தி எட்டாவது நாள் விமர்சனம் தான் பார்க்க போகிறோம் பிக் பாஸ் வீட்டு ட்ரெஸ்ஸிங் ஏரியாவில் ஓ சாரி சாரி பிக் பாஸ் வீடு இல்லை மாயா பாஸ் வீட்டு ட்ரெஸ்ஸிங் ஏரியாவில் ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்கு மாயா பூர்ணிமா அண்ட் அக்ஷயா பூர்ணிமா நிக்சன் அண்ட் ஐஷோ பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த டாஸ்க் ஒன்று நடந்தது இல்லையா கேரக்டர் டாஸ்க் அது முடிஞ்ச அப்புறமும் ரெண்டு பேரும் அதே கேரக்டரில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அண்ட் நிக்சன் கண்டிப்பாக இந்த தடவை ஸ்டார் அவங்களுக்கு தான் கிடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்காரு இன்கேஸ் அவருக்கு கொடுக்கல அப்படின்னா நான் கேள்வி கேட்பேன் அண்ட் இதில் முக்கியமாக வந்து அவருடைய நோக்கமே ஐஷோக்கு ஸ்டார் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதுன்ற மாதிரியும் அண்ட் இவர் உரிமைக்குரல் எழுப்புறது எல்லாமே வந்து ஐஷோக்காக தான் பண்ணியிருக்காரு இந்த வீட்டில் எந்த பிரச்சனைனாலும் ஐஷோக்கு ஒரு பிரச்சனைனா மட்டும்தான் வந்து வாய்ஸ் அவுட் பண்ணுறாரு அப்படின்ற மாதிரி பூர்ணிமா பேசிகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் இந்த டிஸ்கஷனில் ஒரு கரெக்டான ஒரு விஷயம் இது அஃப்கோர்ஸ் இது கரெக்டு தான் அவங்களுக்கு அது இப்போ தான் தெரிஞ்சிருக்கான்னு தெரில நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறாருன்னு பட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த வீட்டிலேருந்து பிரதீப் போனாலும் போகாத மாதிரியே இருக்குது பிரதீப்பை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குன்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் இந்த வீக் ஆரம்பித்ததில் மண்டே டியூஸ்டேலாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமான பிரச்சனை போயிட்டு இருந்ததுங்க உள்ளே இருக்க லேடிஸ்லாம் வந்து கச்ச 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 கச்சு சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க அச்சனா அண்ட் விசித்ரா இந்த புள்ளிகாங்க வச்சு செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இதில் உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய நிக்சன் அண்ட் விக்ரம் இவங்க அப்பப்போ போய் குரல் கொடுத்தாங்க நிக்சன்லாம் பயங்கரமாக எகிரி எகிரி சண்டை போட்டார் விக்ரம் வந்து போயிட்டு ஏதோ தான் பங்குக்கு நம்மளும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோமே இந்த கேங்கில் அப்படின்றனால போய் ஒரு வார்த்தை பேச போனார் பட் அச்சனாவும் விசித்திராவும் தலையில் தட்டி வீட்டில் யாராவது பெரியவங்க இருந்தால் கூட்டிகிட்டு வான்ற மாதிரி அவரையும் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க வீடே அமைதியாக இருக்குது அண்ட் மாயாவும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்கங்க ஐயையோ என்னால் தலைவலி தாங்க முடியல இவங்களெல்லாம் சமாளிக்க முடியல அதனால் மாயா பாஸ் வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாரும் விசித்ரா என் அச்சனா கிட்டே போய் பேசக்கூடாது பேசினா தானே சண்டை வரும் அப்படின்றனால ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க வீட்டில் இப்போ சண்டை இல்லை பிக் பாஸ்க்கு இது பொறுக்குமா இது எப்படி கரெக்டாக இருக்கும் ஏதாச்சும் ஒன்று செய்யுங்க செய்யுங்கன்னு அவரும் கேட்டாருங்க யாரும் எதுவும் கண்டுக்கல சரி ஓகே நம்மளே ஏதாச்சும் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாஸ்க்கை வச்சுட்டாரு நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பின்னாடிலாம் ஏதாவது கிசு கிசு பேசியிருப்பீங்க யாரை பற்றியாவது புறணி பேசியிருப்பீங்க அதெல்லாம் எடுத்து நாங்கள் இப்போ போடுறோம் யார் யார்கிட்ட பேசுனீங்க என்ன பேசுனீங்கன்றத வந்து ஒரு ஒப்புதல் கொடுத்துட்டு போயிடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டாஸ்க்கு முடிஞ்ச அப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்க யார் பெரிய ஆளுன்னு அப்போ அடித்து காட்டுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாஸ்க்கை வைக்கிறாரு அதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்லைட் யாருக்கு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோவிக்காவுக்கு தான் இந்த வீட்டில் மரியாதை அப்படின்னாலே ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகத்துக்கு வர்றது ஜோவிக்கா அவங்க வந்து தினேஷை ஒரு மரியாதையான வார்த்தையில் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அவர் ஆம்பளை இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணுறாரா என்ன அப்படின்னு கண்டிப்பாக மரியாதையாக தான் இருக்குது பாருங்கள் அவருன்னு தானே சொல்லியிருக்காங்க அவன் சொல்லலை அவருன்னு மரியாதையாக பேசியிருக்காங்க ஓகே அப்போ அவங்க மரியாதை கொடுத்து தான் பேசியிருக்காங்க ஆம்பளை இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணுறாரா ஃபீல் பண்ணுறானா அப்படின்னு கேட்கல மரியாதையாக ஃபீல் பண்ணுறாரா அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் அதை தான் பார்க்கணும் மரியாதையை மட்டும் பாருங்கள் உள்ளே இருக்க அர்த்தத்தெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாஸ்க்கை வச்சாச்சு அண்ட் ஜோவிக்கா வந்து அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாங்க எதனால் அதை சொன்னாங்க எந்த சுச்சுவேஷனில் சொன்னாங்க அப்படின்னு ஸோ தினேஷ் வந்து இந்த இடத்துல பொங்கி எழுவார் அப்படின்னு பார்த்தா அவர் ஆஃப் அவர் பொங்கும் போதே ஆஃப் பண்ணிடுறாரு நம்ம பிக் பாஸ் இருக்க இருங்க ஜோவிக்கா கிட்ட நீங்கள் கேள்வி கேட்கக்கூடாது உட்காருங்க வேற யாராவது வந்தால் வேற யார்கிட்டையாவது சண்டை போட்டுக்கலாம் ஜோவிக்கா கிட்ட சண்டை போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஆஃப் பண்ணிட்டாரு பட் பிக் பாஸ்க்கு ஒன்று தெரியல சண்டை அப்படின்னா அங்கே ஜோவிக்கா இருப்பாங்க சண்டைக்கு வாடா அப்படின்ற மாதிரி என்றைக்குமே வந்து சண்டை மூடிலே தான் இப்போ ஆனில் இருக்காங்க அவங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ வீக்ஸ் பார்க்கும் போதெல்லாம் வா சூப்பர் ஜோவிக்கா அப்படின்னு சில்லறையை விட்டு எரிஞ்சிருக்கேன் நான் ஆனால் இப்போது ஜோவிக்கா அப்படின்னாலே எங்கே பார்க்கலாம் சண்டை சத்தம் சசரவு ஆ இப்படி ஒரு நிலமையில் தான் வந்து ஜோவிக்காவை பார்க்க முடியும் ஸோ அவங்கள வந்து சண்டை போட விடாமல் பிக் பாஸ் வந்து இப்படி ஆஃப் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு பக்கம் ஒரு ஃபீலிங் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் சரி ஓகே டாஸ்க்கு முடிஞ்ச அப்புறம் ஏதாவது நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம வெயிட் பண்ணோம் ஸோ இவங்களது முடிஞ்ச அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸனுடைய கேஸ் வருது அதுதான் வினிஷா வினிஷாவை பற்றி அவர் வந்து ரொம்ப அக்கறையாக அக்கா மேலே இருக்கக்கூடிய அக்கறையில் சில விஷயங்கள்லாம் அவர் பேசியிருப்பார் என்னக்கா அவன் தலை சின்னதாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க 
அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாரு அதை ஃபுல்லாக படிக்காமல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாரு ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்காரு விசித்ரா மேலெலாம் அவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்தது பாருங்கள் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து இப்படிலாம் ரியாக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நான் செம்ம டென்ஷன் ஆகிடுவேன் நான் வந்து நல்ல நோக்கத்தில் தான் சொன்னேன் அவங்க கண் க மூக்கு வாயி அப்படின்னு தான் நான் சொல்லியிருப்பேன் வேறு எதையுமே நான் சொல்லலை அப்படின்னு லைன் பை லைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக வினிஷா வேலைக்காரி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதை பற்றி அவகிட்ட நீ நிறையா வேலை செய்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் டைப் இல்லை ஆமாம் அவங்க என் டைப் இல்லை ஏன்னா நான் வந்து ப ஃபஸ்ட்டு பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரிலாம் வந்து எல்லாம் நான் பார்த்து 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 பண்ண மாட்டேன் அதனால் நான் அப்படி சொல்லியிருப்பேன் எனக்கு அது அவங்கக்கிட்ட அதெல்லாம் அட்ராக்ட் ஆகலை அப்படின்றனால ஒன்றும் அட்ராக்ட் ஆகலை அப்படின்னு நான் எனக்கு சொல்லியிருப்பேன் எனக்கு வந்து உடம்பு பர்ஃபெக்டாக ஓ இந்த இடத்துல உடம்பை பற்றி சொல்லிட்டேனா நான் வந்து உடம்புல தானேங்க அந்த கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் இருக்குது அதை பற்றி தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு நம்ம ஏன் அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கணும் அவர் கண்ணு காது மூக்கை மத் பற்றி தான் பேசியிருக்காரு உடம்பை பற்றிலாம் பேசலைன்னு நம்மளாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நெக்ஸன் என்ன சொல்கிறாரோ அது கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஷு எப்போதும் சொல்லிடுவாங்க புள்ளி கேங்கில் இருந்தாலும் அது ஓகே ஃபைன் பூர்ணிமா ஏன் இதுக்கு எதுவுமே சொல்லலை அப்படின்னா பூர்ணிமாவை பற்றி அதுக்கு கீழே அவர் சொல்லியிருப்பாரு அவங்க கரெக்டாக இருக்காங்க அழகாக இருக்காங்கன்னு ஸோ பூர்ணிமா வந்து அதில் ஹாப்பியாக இருக்கனால பெண்களுக்கு ஒன்று அப்படின்னா வந்து முன வந்து நிற்கிற இந்த புள்ளி கேங்கில் பூர்ணிமாவும் வாய் தரக்கில் மாயா என்ன பண்ணுறாங்க மாயாவும் ஹாப்பிங்க ஏன்னா பூர்ணிமா ஹாப்பியாக இருக்காங்கல்ல ஸோ மாயா ஹாப்பியாக இருக்காங்க அதனால் எதுவும் அவங்களும் வாய் திறக்கல அப்போ ஜோவிகா என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க யாருமே சண்டையில் இல்லையேங்க இங்கே சண்டை நடந்தால் தானே நான் பேச முடியும் பட் இவங்க யாருமே சண்டையில் இல்லையே பிரதீப் பேசுறது மட்டும்தான் தவறான கருத்துக்களை தவறான நோக்கத்தில் அவர் வைக்கிறாரு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஆனால் நிக்சன் சொன்னதுக்கெல்லாம் வந்து நான் எதுவும் பேச மாட்டேன் ஏன்னா பிரதீப் வந்து எனக்கு ஒரு காம்படிட்டராக இருப்பார் எனக்கு வந்து அந்த கேட் இதில் ரேங்கிங் டாஸ்க்கில் வந்து அவர் எனக்கு போட்டியாக இருந்தார்ல அவர் தான் எனக்கு போட்டி என் போட்டியாக இருக்கிறவங்கள மட்டும்தான் நான் காலி பண்ணுவேன் மற்றவங்ககிட்டலாம் நான் வரமாட்டேன் மூணு பேர் என்னுடைய இந்த ஏஜென்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா புள்ளி கேங்கில் இவங்கெல்லாம் எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ணாமல் சந்தோஷமாக இருக்கனால நானும் சந்தோஷமாக இருக்கேன் இதுக்கு நான் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு உட்காந்தாங்க அந்த இடத்துல ரியாக்ட் பண்ணது அப்படின்னா விசித்ரா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க வினிஷாக்கு பதில் நான் கேள்வி கேட்பேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது சொல்கிறாங்க ஓகே ஃபைன் இது வந்து வினிஷா அங்கே இல்லை பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அண்ட் இதில் என்னென்னா நெக்ஸன் வந்து நான் வினிஷா கிட்டே சொல்லிட்டேன் நான் சாரி சொல்லிட்டேன் சாரி சொல்லிட்டேன்னு சொன்னார் அவர் வினிஷா கிட்ட போய் மறுநாள் சாரி சொன்னார் ஏன் சொன்னாருன்றது வினிஷாக்கு தெரியாது வினிஷா கிட்ட அவர் நான் இந்த மாதிரிலாம் உன்னை பற்றி பேசிட்டேன் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை அவர் ஐஷு சொல்லியிருப்பாங்க நீ இது பேசுகிற தப்பு கேமராவில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கும் நீ போய்ட்டு சாரி சொல்லிடுன்னு சொல்லுவாங்க இவரும் போய் சாரி சொல்லுவார் பட் இதுக்கு தான் சாரின்றத அவர் சொல்லியிருக்க மாட்டார் வினிஷா என்ன நினச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா ஓகே அவன் வந்து சும்மா அப்பப்போ நம்மளை வந்து புலி பண்ணிகிட்டே இருக்கான் இல்லை ஏதாவது கிண்டல் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் அதுக்காக சாரி சொல்கிறான் போல இருக்குன்னு அவங்களும் நினச்சிட்டாங்க வெளியில் வந்து இந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஓகே தம்பி தம்பின்னு நான் சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் அக்காவை பார்த்து பேசுகிற வார்த்தையாக தம்பி இது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணி இன்டர்வியூஸில் எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து எனக்கு தெரியாது இப்போ தான் தெரிஞ்சது ரொம்ப அப்செட்டாக இருந்தது கண்டிப்பாக வந்து அவனுக்கு மன்னிப்பு அப்படின்ற ஒரு இதை நான் வந்து கொடுக்க மாட்டேன் அண்ட் அந்த தம்பின்ற ஒரு பொசிஷன் கூட நான் அவனுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இன்டர்வியூஸில் எல்லாமே வந்து அவங்க அதுக்கான கண்டனம் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த நிகழ்ச்சி ரிலீஸ் ஆன அப்புறமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வினுஷா அவங்களுடைய ட்வீட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து இவர் எனக்கு சொல்லலை அங்கே சொல்கிற மாதிரி முன்னாடியே சொல்லி சாரி கேட்கலை அப்படின்றத கிளாரிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது பிராவை பற்றி பேசுனது புள்ளி கேங் தான் பேசியிருப்பாங்க மாயா பூர்ணிமா அண்டு ஐஷு பேசியிருப்பாங்க பட் இதில் வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது மாயா அண்ட் ஐஷு பேசுனதை மட்டும் போட்டிருப்பாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு மாயா பேசியிருப்பாங்க ப்ரோ கண்ணால் அப்படியே செக் அவுட் பண்ணுறான் அப்படின்னு செக் அவுட் அப்படின்றதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்றத நல்லா தெரியும் ஸோ மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் பார்க்குறான் அப்படின்ற ஒரு மீனிங்கில் தான் தினேஷ் ஆக்சுவலி ரியாக்ட் பண்ணுவார் பட் பிராவோ வந்து ஊசி பட்டாசு மாதிரி பட்டுன்னு போயிடுறாரு அடுத்து செகண்ட் பர்சன் டூன் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து ஐஷு ஐஷு பேசுனது தான் அல்டிமேட் என்னென்னா அவன் மூஞ்சியை பார்க்கறது இல்லை அண்ட் ஹிட்டிங் ஆன் மீ வெரி டிஸ்கஸ்டிங் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப கிரிஞ்சாக இருக்குது இப்போ இருக்கிற வைல்ட் கார்டில் வந்து ஐ
இதில் வந்து அதிகப்படியாக பேசியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐஷு தான் பேசியிருக்க சில விஷயங்கள் ஆனால் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இது அப்படியே எனக்கு அவங்க இந்த மண்டேலாம் வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்கல்ல அப்போ கனெக்ட் ஆச்சுல உனக்கு தெரியுமா பிரதீப் என்னெல்லாம் பண்ணான்றது உங்களுக்கு தெரியுமா நான் எவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட்டேன்றது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்றதா இருக்கட்டும் அண்ட் பிரதீப் வந்து இவ் இவங்க கிட்ட வந்து ப்ராப்பராக நடந்துக்கல இருந்தாலும் வந்து நான் அதை பற்றி பேசலை அதனால தான் நான் நேராக போய் அந்த ரெட் கார்டை மட்டும் உள்ளே போய் எடுத்து காமிச்சிட்டு வந்தேன் நான் எந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுக்கல அப்படின்ற சொல்கிறதா இருக்கட்டும் அண்ட் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்கலாம் பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க என்னை பற்றி அப்படின்றதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே அப்படியே எனக்கு இங்கே கனெக்ட் ஆச்சு அம்மா இதெல்லாம் பேசினியே அவளா நீ அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டாக தான் அதை பேசியிருக்காங்க ஃபைன் அதாவது இது அந்த ஏஜில் பேசுகிறது செய்கிறது இதெல்லாம் ஓகே அந்த ஏஜுக்கான ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டை அது இதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் பண்ணுங்கள் ஓகே ஆனால் மற்றவங்க நாங்கள் பண்ணுறது தான் ஃபன் நாங்கள் பண்ணுறது தான் என்ஜாய்மெண்ட் மற்றவங்களாம் ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா அது கேஸ் மற்றவங்களாம் ஏதாச்சும் பண்ணாங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து அவங்க மேலே அக்விசேஷன் வைப்போம் அண்ட் அவங்கள வந்து குற்றம் சாட்டுவோம் நான் இங்கெல்லாம் வந்து மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லுவோம் இதே ஒரு பையன் இதே ப்ராவோ வந்து இந்த டைலாக்ஸ்லாம் வந்து ஐஷுவை பார்த்து சொல்லியிருந்தா எப்படி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணியிருப்போம் உள்ளே இருக்கிறவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க வெளியில் இருக்க மக்களும் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால தான் இன்றைக்கி மக்களுக்கு கோவம் வருது என்ன அப்படின்னா பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஆணாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பண்ணும்போது தப்புனா அது தப்பு தான் அது யாருக்காக இருந்தாலும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இங்கே ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க பட் மாயா பாஸ் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த புள்ளி கேங்க்கு ஏதாச்சும் ஒன்றுனா மட்டும் அவங்க அவங்களுக்கு காம்படேட்டிவாக இவன் வந்து நம்மளை ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவனை மட்டும் தட்டி தூக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பேசலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி பேசிருக்கீங்களே இது என்னென்னு ஒரு பாயிண்ட்டாகவாவது பேசியிருக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக நார்ம் நார்மலைஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தது அதனால் மற்றவங்களும் பெருசாக உள்ளே இருக்கிறவங்களும் வந்து தினேஷ் ஆக்சுவலி முன் வந்த பேசினார் அந்த இடத்துல வந்து ப்ராவோவே சும்மா இருக்கார் நீங்கள் என்னங்கன்ற மாதிரி அவர் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அது பெருசாக போகாமல் போயிடுச்சு அடுத்து ஜோவிகாவை பற்றி அர்ச்சனா அண்ட் விசித்ரா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து போட்டாங்க ஜோவிகா ஸ்பாயிலிங் ஹர் லைஃப் இவங்களுடைய இவங்கள வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க மற்றவங்க அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு விசித்திர அதை நான் சொன்னேன் அப்படின்ற மாதிரி அர்ச்சனா கிட்டே நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க பட் பிக் பாஸ் வந்து அர்ச்சனா சொன்னாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அப்போது கொஞ்சம் இவங்களை அப்படியே எல்லாம் கிண்டல் பண்ணி அந்த புல்லிங் கேங் சிரிக்கும் இதில் வந்து கேட்பாங்க நீங்கள் இவங்க ஜோவிக்கா கேட்பாங்க யார் யார் வந்து மற்றவங்கெல்லாம் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஏற்றி விடுறாங்கன்னு யார் யாரை சொல்கிறீங்கன்னும் போது விசித்திரா சொல்லுவாங்க மாயா பூர்ணிமா இவ் ஐஷு இவங்களாம் தான் உன்னை ஏற்றி விடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இது வந்து ஒரு ஜோவிக்கா வந்து இனி இதை பற்றிலாம் நீங்கள் பேச வேண்டிய ஒரு இதுவே இல்லைன்ற மாதிரி அதை பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து ஜோவிக்கா மோடு இஸ் ஃபைட் அப்படின்ற மோடில் இருக்காங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இது ஜோவிக்காவுக்கு ஃபேவராக நல்லது நடக்கணுன்ற ஒரு இதில் பேசியிருக்காங்க இல்லையா இதே ஜோவிக்காவுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஏதாவது மரியாதை இல்லாமல் நீங்கள் பேசியிருந்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் ஜோவிக்கா டென்ஷன் ஆவாங்க ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் மரியாதை ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பிரதீப்பை இந்த வீட்டிலேருந்து ரெட் கார்டு கொடுக்கறதோ இல்லை வீட்டிலேருந்து வெளியேற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இவரை வந்து இங்கே வச்சிங்கன்னா எங்களுக்கு சேஃப்டி இல்லைங்க நாங்கள் விளையாட மாட்டோம் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாலு நாளாக பிளான் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க இல்லையா அதோடைய ஒரு பாயிண்ட்டை தான் இங்கே எடுத்து போட்டிருக்காங்க கரெக்டாக பாயிண்ட் மேலே அடிக்கணும் ஐ எம் சேங் திஸ் இஸ் ஆர் ஒன்லி சான்ஸ் டு கோ அகேன்ஸ்ட் ஹிம் ஸோ வி ஹாவ் டு யூஸ் இட் வைஸ்லி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது மாயா பேசுனாங்க இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு அன்றைக்கி உரிமை குரல் தூக்குனவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இவங்க இதை பிளான் பண்ணி பண்ணாங்க அப்படின்றது தெரியாது முக்கியமாக வந்து மணி அண்ட் ரவினா இவங்கெல்லாம் இதை பார்த்துட்டு உண்மையிலே ஷாக் ஆனாங்க பட் விசித்ரா அண்ட் தினேஷ் அப்புறம் இவங்க அர்ச்சனா இவங்கெல்லாம் இதை பார்த்த உடனே ஷாக் ஆகலை எங்களுக்கு தெரியும் எங் நாங்கள் என்ன நினைச்சோமோ இது கரெக்டாக அமைஞ்சிருச்சு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கான ஒரு மொமெண்ட்டாக அதுக்கு வந்து க
அன்னைக்கு பண்ணதெல்லாம் இதுதானா நம்மளை வச்சு கேம் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்றது கண்டிப்பாக கூல் சுரேஷ் யோசிப்பார் விஷ்ணு மணி ரவினா இவங்க எல்லாரும் ஏன்னா இவங்க எல்லாமே ஆல்ரெடி ஒரு பார்டர் லைனில் நிற்கிறாங்க என்னடா இவங்க விசித்ரா இவங்கெல்லாம் பேசுகிறத பார்த்தா ஒரு மாதிரி இருக்கே நம்ம பலியாட ஆயிட்டோமா இந்த விஷயத்தில் பிரதீப்புக்கு அகேன்ஸ்டாக நம்மளை யூஸ் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு இதுலேயே இருந்தாங்க அது இந்த இதில் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இது எனக்கு என்ன அப்படின்னா பிக் பாஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்க ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே பிக் பாஸில் இருந்துட்டு போனவங்க அண்ட் ஏற்கனவே வந்து அது இல்லாமல் பல செலிபிரிட்டிஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து இன்டர்வியூஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போஸ்ட் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் ஏற்கனவே இருந்துட்டு போனவங்கலாம் வந்து இங்கே வந்து பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம்லாம் கிடையாது உள்ளே இத்தனை கேமராஸ் இருக்குது இத்தனை விஷயங்கள் இவ்வளோ பேர் அங்கே வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க ஸோ பாதுகாப்பு இல்லைன்ற ஒரு இது நாங்கள் ஒத்துக்கவே மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே இருந்துட்டு போன கண்டஸ்டண்ட்லாம் இப்போ இன்டர்வியூஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் ட்விட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இது சம்வேர் வேறு எங்கேயோ இது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு இதுக்கு பின்னாடி வேறு என்னவோ இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு புரிய வருது முன்னெச்சரிக்கையாக இவங்க இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது அண்ட் இந்த விஷயம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இந்த புள்ளி கேங்குடைய ஃபேஸ் ஒவ்வொருத்தருடைய ஃபேஸும் வந்து மாஸ்க் ரிமூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள்லாம் இதை பிளான் பண்ணி தான் பண்ணிங்க அப்படின்றத ப்ரூஃப் பண்ணுற மாதிரி ஆனால் இதில் எல்லாத்துலேயும் அல்டிமேட் என்ன தெரியுமா இவங்க எல்லாரும் கடைசியாக ச பலி போட்டது யார் மேலே தெரியுமா திரு கமல்ஹாசன் மேலே இவங்க பூர்ணிமா அண்ட் ஜோவிகா இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கமல் சார் தான் சொன்னார் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்றத அவர் தான் சொன்னார் நாங்கள் இந்தந்த மாதிரி சொன்னோம் பட் அவர் தான் அதுக்கான இதை எடுத்தார் அப்படின்னா அவர் மேலே பழிய போட்டாச்சு ஃபைன் அவர் ஏற்கனவே வெளியில் பிரச்சனையை பார்த்துட்டு இருக்காரு அண்ட் இதுக்கு மேலே இவங்களும் வேற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வேற சொல்கிறாங்க நாங்கள் எதுவும் பண்ணலைங்க எஜமா எல்லாமே வந்து அவர் தான் பண்ணாருங்க எஜமா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுக்கான இதெல்லாம் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றது இந்த சாட்டர்டே சண்டேல தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த டாஸ்கில் யார் யாருக்கெல்லாம் பிரச்சனை வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிக்சன் ஐஷு மாயா பூர்ணிமா இவங்க எல்லாருக்குமே வந்துடுச்சுங்க கேஸு இதில் நிக்சன் அண்ட் ஐஷு இப்போ இதை வந்து சரி பண்ணணும் அப்படின்றனால விசித்ரா சைடு போய் நிற்கிறாங்க விசித்ரா கிட்டே போயிட்டு நிக்சன் வந்து பேசுகிறார் இந்த மாதிரிலாம் நடந்துச்சு இப்படிலாம் நடந்துச்சு மம்மின்ற மாதிரிலாம் பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்போ விசித்ரா சொல்கிறாங்க ஏன்னா நீ வந்து பூர்ணிமா நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொன்னாலே நீ அந்த பக்கம் வினிஷாவை இது பண்ணுற மாதிரி தானே சரி நான் அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தேனா சாரி அப்படின்றாரு அடுத்து இந்த மாதிரி விஷயம் அன்னைக்கு வந்து பிரதீப் மேலே இந்த க உரிமைக்குரல் பண்ணும்போது அவர் வரமாட்டாருன்னு சொன்ன அப்புறம் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து வந்து எல்லோரும் ஜாலியாக க கட்டி பிடிச்சிட்டு சிரித்து வெஞ்ச் என்ஜாய் பண்ணாங்க அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு என்ன இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னு இதை வந்து இவர் வந்து அது பிரதீப்பே வந்து சொன்னால் கூட நாங்கள் நம்ப மாட்டோம் ஐயோ எனக்காக இவன் கஷ்டப்பட்டாங்க நிக்ஸன்னு பிரதீப் வந்து சொன்னால் கூட நாங்கள் நம்ப மாட்டோம் ஏன்னா அன்னைக்கு பையன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தார் எஸ்பெஷலி இவருடைய அந்த சண்டே எபிசோடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிக்சன் வந்து நான் யார் போகணும்னு நினச்சினோ அவர் போயிட்டாரு நான் வந்து யார் இருக்கணும்னு நினச்சினோ அவங்க இருக்காங்க அண்ட் கமல்ஹாசன் சார் முன்னாடி நான் பாடிட்டேன் நான் ரொம்ப ஹாப்பி அப்படின்னு அன்றைக்கி ஹாப்பியாக இருக்குன்னு அவரே தான் வாக்கு மூலம் கொடுத்துருக்காரு இன்றைக்கி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு இந்த ஒன் வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னுக்கு பின் முரணா எவ்வளோ பேர் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்காங்க பாருங்கள் ஐஷு வந்து அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாங்க ஐஷு வந்து இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறாங்க பிரதீப் வந்து என்ன இப்படி பண்ண அதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிரதீப் கிட்ட அவன் வந்து சும்மா ஃபன் பண்ணுறான் ஃபன் பண்ணுறான்னாங்க அப்போது இந்த இது ரெட் கார்டு போய் கொடுக்கும்போது ரெட் கார்டை காமிச்சிட்டு வந்தாச்சு ஏன்னா எனக்கு இங்கே எதுவுமே என்னால் பேச முடியல எனக்கு பயமாக இருக்குது என்னை வந்து அண்ணன்னு சொன்ன அப்படின்னா நான் உன்னை நாமினேட் பண்ணிவிடுவேன்னு சொன்னான் அப்படின்னு எவ்வளோ ஒரு ஸ்டூப்பிடான ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க அப்போது நீங்கள் வந்து நாமினேஷனுக்காக நீங்கள் இதெல்லாம் சகிச்சுட்டு இருந்தீங்களா அப்படின்றது இது வந்து அது எக்ஸ்ட்ரீம் அதனால தான் எனக்கு ஐஷு மேலே இருக்குது எல்லாரையும் மேலே எல்லாரையும் விட ஐஷு மேலே எனக்கு கோவம் வர்றதுக்கு காரணம் அது தான் அடுத்து வந்து ஐஷு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து எவ்வளோ பாண்டிங்கில் இருந்து அவங்க கூட அப்படின்னும் போது இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்று சேர்த்து வைக்கிறாங்க அர்ச்சனா ஸோ இப்போ வந்து அஜித் விசித்ராவை கட்டி பிடிச்சிட்டு அவங்க எல்லாம் ஜாலியாக எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகைன்ற மாதிரி ந
ஐஷு குழந்தைக்கிட்ட நிக்சன் பேசுகிறாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் ரெண்டு பேரும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இதை நாங்கள் நம்பணும் நம்புவோம் பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரியான கன்ஃபர்ஷனில் நடந்துகிட்ருக்கு இப்போதைக்கு இந்த சேஞ்சஸ் இருக்குது இன்னும் என்னென்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம சாட்டர்டே வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இவங்க இந்த பக்கம்லாம் வந்து பேசிஃபை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஐஷு அந்த டைமில் வந்து வாக்கிங் போனாங்க ஜோவிகா வாக்கிங் போகும்போது அவங்களுக்கு யதார்த்தமாக இவங்க பேசுனது அவங்க காதில் பதார்த்தமாக விழுந்துருச்சு என்ன அப்படின்னா அர்ச்சனா சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி டிஸ்பிர ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக இல்லை மரியாதை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்த விசித்ராக்கு மரியாதை கொடுத்து பேசணும் இல்லையான்ற ஒரு டாப்பிக்கை பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அங்கேருந்து வந்துட்டாங்க ஏன்னா அவங்க மோடு ஆன்லேயே இருக்குது ஃபைட் மோடு ஆன்லேயே இருக்குது என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களும் வந்து இருங்க எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி தான் இப்போ நீங்கள் நான் அந்த பக்கம் போகும்போது யதார்த்தமாக என் காதில் விழுந்துச்சு அதனால் கேட்குறேன் நீ ஜஸ்ட் நைன்டீன் அப்படி சொல்றது அண்ட் மூளையை கழட்டி வச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்றதுன்னு மரியாதை இல்லாத பல விஷயங்களை வந்து பேசும் போதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ கெட்ட வார்த்தைங்க மரியாதை இல்லாத வார்த்தைங்கெல்லாம் ஜோவிகாவை பார்த்து பேசியிருக்கீங்களே அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீல் ஆச்சு அப்போ ஜோவிகா கேட்குறாங்க இது வந்து அப்போ கரெக்டா இரு ஆமாவா இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வராங்க அர்ச்சனா ஜோவிகாக்கா அதெல்லாம் வேண்டாம் ஆமாவா இல்லையா ஜஸ்ட் இதை மட்டும் சொல்லுங்க அப்படின்னும் போது இவங்க சொல்ல முடியாதுன்ட்டாங்க அவங்களும் போயிட்டாங்க உள்ளே போய் மாயா கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்போ மாயா சொல்கிறாங்க அந்த கதவை சாத்துங்க இல்லை இல்லை கதவை திறந்துருக்கட்டும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு கேட்கும் அப்போவாது ஏதாவது ஒரு சண்டை வருதான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஜோவிகா முயற்சி பண்ணாங்க பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய சுவிட்ச் மட்டும்தான் ஆனில் இருக்கு மற்றவங்க எல்லாருமே முக்கியமாக மாயாலாம் வந்து இந்த பேட்ரி ட்ரெயின் ஆகிட்டாங்க அதனால் அவங்க அந்த ஃபைட் மோடில் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்கும்போது இவர் பிராவோ நடுவில் போய் ஒரு விஷயம் பண்ணார் நீங்கள் என்னதான் இருந்தாலும் அந்த ஏஜ் நம்பர்ஸை சொல்லாதீங்க அது வந்து இந்த வீட்டில் எல்லாருமே வந்து ஈக்குவல் தான் ஒன்ஸ் இந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டோன்னா எல்லாருமே ஈக்குவல் தான் அப்படின்னாரு ஓகே ஃபைன் அது அவரோட ஒப்பீனியன் ஒத்துக்கலாம் ஆனால் அதே வந்து அவர் இன்னொரு விஷயத்த சொல்லுவார் இங்கே வந்து இவங்க கேட்பாங்க ஏன்பா அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருக்காங்க நீ வந்து இந்த மாதிரி அதை ஜஸ்ட் லைக் தட்டுன்னு இது பண்ணிட்டு போறியே அப்போ ஐஷுவை பற்றி கேட்க சொல்லி பூர்ணிமா வந்து பேசும்போது அப்போ சொல்வார் அவர் இல்லைங்க அது சின்ன பொண்ணு அதனால் அது பேசிடுச்சு பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து சின்ன பொண்ணு பெரியவங்க அப்போ மட்டும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வரலாம் சின்ன பொண்ணுன்றத எதை வச்சு சொல்கிறீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சா மெச்சூரிட்டி லெவல் வச்சா எதை வச்சு சின்ன பொண்ணு இல்லை ஜஸ்ட் நம்பர் வச்சு ஏஜ் நம்பர் சொல்லக்கூடாது அப்படின்றீங்க ஸோ இதுலேயே எவ்வளோ ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து ப்ராவோ வந்து இந்த பக்கம் அந்த புல்லி கேங்கில் அவர் புல்லி தான் பண்ணலை பட் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சைலண்ட் பார்ட்னராகவோ இல்லை ச மெம்பராகவோ வந்து இந்த புள்ளி கேங்கில் அவர் இருக்கார் அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுச்சு அண்ட் மாயா ஐஷுலாமும் வந்து பேசும்போது தான் இது எங்கே உங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக திரும்பிடுமோன்னு தான் நான் யோசிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் இன்ஃபேக்ட் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஐஷுலாம் வந்து இவங்க விசித்ரா கிட்டெல்லாம் வந்து பேசுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் தான் வந்து முப்பத்தி எட்டாவது நாள் நடந்தது அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ரெவ்வியூ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் ஷார